Goeie morgen allemaal. Dit is dan lekker om allemaal van jullie weer te zien. Hier so vanmorgen mag die Heere vir julle sien en mag hy rechtig vir ons omvou met sy goedheid en sy gins. Dit is so voorrecht vir ons om so by mekaar te kan wees en te weet dat die Heere vir ons gespaar het en geseen het ook in hierdie moeilike tye waar ons leef en ons is so dankbaar tegen die Heere en dat hy vir ons ook veilig vast het in sy hand. Vir allemaal wat nou ook vandag vir die eerste keer hier is, baie welkom vir julle ook, mag die Heere ook vir julle sien, besoekers hier is, en mense wat nou verlang syk was, hier is ons ook besoekers hier so voor, baie welkom vir julle ook hier so, ons is so dankbaar. Ons baie dankbaar, Tienis, dat jy ook weer hier kan wees, na die operatie en al die dinge, en ons is ons eer die heren ook daar, dat het weer goed gaan met jou, en dat jy alweer op die been is. Ek wil graag so enkele afkondigings vir ons uitlig, en dan gaan ons sommer ons dankoffers vir die heren gee, so kom ons, ons neem dit so lang op, en dan net enkele afkondigings. Ek het dit uitgestuur op die WhatsApp en Telegram, so jylle sal dit daar gekry het. Vir amal wat hierdie week verjaar, sê ons baie geluk, as om maar een hele klomp mense wat hierdie week verjaar, ek ga nie eens al die name lees nie, maar stek gauw die handen op, is die iemand hier wat verjaar in hierdie week het, ek ga gauw net sien. Daar sê, Nikol verjaar hierdie week, Nikol, baie geluk vir jou, mag die heren vir jou sien, en mag het met jou goed gaan in hierdie jaar wat voorlee. En dan ook, is het Chris en Erika sy hewelikse herdenking, ons sê vir julle ook baie geluk, en mag die Heere vir julle ook reiklik sien, in die jaar wat voorlee. Terwijl ek van Chris praat, wil ek nou, voor ek nou weer vergeet, ek het verlede sondag vergeet om te sê, dat die kerkraad het een besluit geneem, met ons op sondag by die deur, een deurkollecte gaan opneem, en dit gaan ons dan gebruik vir barmhartigheid, want ons koskas is leeg, en... Ons het nou ook vir die kinders gevra om een blikkie saam te bring, so dit help altyd as die kinders op een sondag met een blikkie kom, maar intussen tyd gaan ons dan ook dit opneem, so as jylle vir ons daarmee kan help, dan help het weer om vir mense wat in nood is te versorg. Hierdie week is die vijfde week van ons vijf seninge wat ons bid, jylle onthou die vijf en vijf gebed, nie? Dit is vijf sieninge wat jy vir vijf mense bid, vijf minuten per dag, vijf dag van die week vir vijf weke lang, en hierdie week wat nou kom is ons vijfde week. So dit is rechtig een voorrecht om soveel mense te kan bid, en wanneer jy nou, ons is nou in die gewoonte in, so ek wil sommer vraag, ten die tyd by jy nou by vrijdag voorbij gaan, en jy het vir hierdie vijf weke vir mense gebid, kies weer vijf ander gesinne, en begin weer vir hulle te bid, en hou aan met die gewoonte om mense so te sien, en met die sien van die Heere. Dan wil ek ook net ietsie sê oor ons kinders, onthou, ons kinders is vandag weer terug in die eredienst, ons is so blij vir julle, en ek wil rarig vandag uit my hart uit vir al ons mentors sê, baie, baie dankie. Jy weet, dit was nie, hy het eindelijk nie een keese gehad, het ons na die eredienst weer oopgemaak het vir 50 mense, het ons net besef, maar as ons weer soos verlede jaar nie gaan kategees sê nie, dan loop dit net weer, die tyd loop so vinnig aan, ons weet nie wat leef voor nie so ons het toe besluit om wel te begin en het tydens die eredienst te doen, so die mentors het nou ook vir een hele klompie weke kon hulle glad nie in die eredienst te wees nie, maar baie dankie vir julle opoffering, ons waardeer elkeen van julle, en dit wat julle gedoen het, en wat julle steeds doen, ons dank die jere vir elkeen van julle wat ook so inbou in ons kinderse levens, baie dankie daarvoor, ook mense wat help om af te los, wanneer een van die mentors nie hier kan wees nie. Maar dan wil ek net sê, jy weet, ons het nou, ons kom betek hier achter, dinge het verander, ons het mos nou, ons het mos nou lang nie in eredienste by mykaar kon wees nie, so per die keer gaan het nogal so bykie moeilik, vooral met die klein oukies, is maar bedrijwig in die eredienste en so aan, so kom ons, wees maar genadig met hulle, want as ons nou, as ons nou so kwaai raak met die arme kinders, dan, dan voel hulle onthuis hier so, en dis die, dis ons familie, dis waar ons kinders moet thuis voel, hier in die eredienst, ek besef, betekker is dit nogal, is dit nogal moeilik, as hulle baie bedrijwig is, maar onthou, hulle was ook verbaie lang nou nie in die kerk nie, betekker van hulle was nog nooit in die kerk nie, want dit is nou klein, en nou begin hulle eers, en hulle kruip rond, en hulle praat, en hulle is bedrijwig, so kom ons wees maar net rustig met hulle, en probeer focus, en dan hulle sal ook leer om, om dan nou rustig te raak, as ons ook met hulle rustig is, baie, baie dankie daarvoor ook. Dan by ons gebedsversoeke, wil ons vraag, dat ons nog steeds sal bid vir, vir Elise Greiling, sy herstel nog na die operatie, en het gaan al met haar baie beter, sy sal terugwerk toe hierdie week, maar sy het nog maar nog baie seer en baie ongemak, so kom ons dra vir Elise en die heren op, 
Hij was bid ook voor Adrie. Uh, Adrie sikkel, baie met, ek kan daai, ek, ek knoop elke keer my tong as ek daai ding sê, Adrie, maar, uh, wat is het, rematoïde artritis, nee, ja, uh, wat, wat sy baie mee sikkel, so kom ons dra ook vir Adrie en die Heere op, en ek het rechtig uh, my hart net, uh, uh, ons gaan vir oogend ook vir jou bid, dat die Heere rechtig vir jou sal aanraak en, en sal seen. En dan sê ons dankie vir Tienes, wat hier so kan wees, ons eer die Heere vir hom, en uh, ons bid ons steeds vir Janneman, hy het hierdie week gegaan weer vir sy, sy opvolg onderzoeken en so aan, en uh, sy hart lyk goed, maar die longe het nog baie inflammatie in, so hy kon er nog nie helemaal van die sierstof afkom nie, hy het nog sy sierstof misschienkie by hom, maar ek het gehoor, hy het so'n bykie begin werk hierdie week al, so uh, ons, ons dank die Heere daarvoor, maar kom ons bid dat die Heere ook vir hom volkome sal genees, en sy, sy longe vooral heel te maal sal genees, en dat hy hom weer sal kracht gee, dat hy al sy lichaamskracht sal terugkry. Ons het verlede week afgekondig, die verkiesing van kerkeraadslede, Dirk Winterbach, Ja, ek weet nie meer, wie is junior en senior nie, dis nou nie, dis nou nie lang Dirk nie, dis, ek sê, ek ken hom nou as Dirkie, Dirkie en Karen, maar Dirkie is, is verkies as voorster by die eindomsbediening, en Adel Nel is by die gebedsbediening verkies, uh, as, as voorster of leier, en dan ook op die kerkraad. So kom ons bid vir hulle ook, dat die heren ook vir hulle sal lei, wanneer hulle hulle, hulle antwoord moet gee. Dan sal die nieuwe lidmaatskappe ontvang, Arie en Alet en Rien van Steelpoort af, ons het baie lang gesikkel met die inperking om al die goed in die handen te kry, maar hulle lidmaatskap het uiteindelik gearriveer, so ons, ons sê vir hulle ook weer baie welkom, en dan Karinus en uh, Maxdeline de Besson van Witbank Panorama af, ons sê vir hulle ook welkom in ons gemeente. Die wintermark, onthou asjeblief, uh, enige witolifante wat daar in die huis rondstaan, ek weet, hierdie tyd, ek weet, hier, terwijl het nou so inperking was, het allemaal huis koon gemaakt, en so meer, so enige iets wat jy nou daar sien, wat jy nie meer gaan gebruik nie, bring dit hier naartoe. Die kerkraad het eindelijk gesê, dat ons uh, dit so'n bykie anders gaan hanteer, so dra ons het klompie van hierdie olifante by mekaar het, dan gaan ons hulle allemaal in die kraal jaag hier in die saal, en dan as jy nou uh, op een sondag iets raak sien, dan kan jy in die week, kan jy gerust dit kom koop, as jy so lang voor die tyd wil, so ons gaan nou nie alles hou tot met die 16e juni nie, maar uh, so as daar genoeg olifante is, dan begin ons olifantsveiling hou. So onthou nog, terwijl so van olifante gepraat, uh, is, daar is ook nog een van die, van die uh, tuinstelle, die klein tafel met die twee stoelen, is nog daar in die saal beskikbaar vir 3000 rand, hy staan nog van verlede jaar af oor, wat ons nie kon wintermark hou nie, en daar is ook twee bankies, ek kan nie onthou nie, is hulle 2000 rand een bankie, die staalbankies wat ook nog daar in die saal staan. Onthou na die tyd is jylle welkom om thee te gaan drink en terwyl die kategese en die luidies dan bezig gaan wees. Kom ons bid saam. Vader, ons eer u, ons loof en prijs u grote naam, want u sorg vir ons en u is een God van liefde en omgee, u is die God van die heel al, wat so groot is, jyre, dat wanneer ons voor u buig, dan raak ons net op niet bewus van wie u is en van wat u doen en wat u gedoen het en Heere van die groot liefde en genade vir die wereld en vir mense in die wereld. Daarom wil ons bid Heere dat u vanmorgen vir elkeen van ons sal ontmoet en sal aanraak en dankie Heere dat u ons ken en dat u vir ons ook vandag hier ontmoet. Mag u verheerlik word en mag ons in alles wat ons doen net die naam groot maak. In Jesus' naam bid ons dit. Amen. Vrede vir elkeen van jylle in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus ons Heere, ons Koning en ons Verlosser. Kom ons staan op en dan sing ons tot eer van die Heere. Ons begin met die kinderdiekie vandag, ek is bly, ek ken vir Jezus. En al die kinders moet nou lekker saam met ons sing. Ek is bly, ek ken vir Jezus en ek is bly, ek het die Bijbel. Kom ons staan op. Ik is blij, ik is zij kind. In een klein mij 
hele lewe aan die Heere vastgebind. Ek is bly, ek het die Bijbel, dat ek elke dag kan lees. Kinders van die Heere, het niks om verbang te wees. Kinders van die Heere, het niks om verbang te wees. Ek is bly, ek en vir Jesus, ek is bly, ek is sy kind. En ek bly my hele lewe, aan die Heere vastgebind. Ek is bly, ek het die Bijbel, dat ek elke dag kan lees. Kinders van die Heere, het niks om verbang te wees. Kinders van die Heere, het niks om verbang te wees. Maak ons oe oop, as ons die nacht inkyk, luis ons die oop, wat duisternis laat bij. Gee ons woorde hier, waarmee ons weid kan loop. Week ons die waarheid, preek ons bekers oor. Lucht vir die wereld, kom skyn weer op.
so gees, om so te kan kees, lig vir die wereld, kom skyn dier ons, lig vir die wereld, lig vir die wereld, kom skyn Heere, ons wil vanmorgen die naam belei, jy wat die God en die Heere en Koning van ons levens is. Dank jy Heere Jezus, dat ons die voorrecht het om vir jy te kan ken, dat jy self bekend kom stel het aan ons. Dat jy ergens ter Heere mense gebruik het om die goeie nies, die evangelie van Jezus, te kom oordra, so dat ons het kon ontvang. En ja Heere, dat ons dit ook deel van ons levens kon maak, om te sê, Jezus Christus is Heere, is Koning, is Verlosser, ook van my leven. Dank je Heere, dat jy ons uitnooi om een geloof tot jy te nader en dat ons so jy genade kan ontvang in ons levens. Dank je Heere, dat jy vir ons sorg, dat jy ons beskerm. Dank je Heere, dat jy vir ons goed is, dat jy met ons praat uit die woord uit. En Heere, ons wil vanmorgen kom bid vir elkeen wat siek is, elkeen wat zwaar krij, elkeen wat hier moeilike tye gaan. Ons bid, Vader, dat jy vandag jy hande op hulle sal plaas, ja Heere, dat jy hulle sal seen met kracht en met geneesing uit jy hande. Ons bid, Heere, dat jy vir tiene sal seen, dat jy om volkome sal genees, dat jy om sal herstel, Heere, en dat, dat jy al die pijn en al die ongemak sal wegvat, Heere, en dat hy, dat hy weer gemakkelijk kan beweeg en gemakkelijk kan, kan stap waar hy moet. Dank jy, Heere, dat jy vir hom goed was en dat jy hom beskerm het ook dier hierdie tyd. 
Ons bid vir Janne man, jyre, dat jy ons sal vasthou in die, in die arms, en dat jy vir hom volkome sal aanraak en genees, met kracht uit die hand uit. Ja, vader, ons bid dat jy sy longe sal aanraak, en dat jy al die inflammatie sal wegvat, jyre, dat jy ons volkome sal genees, en dat jy die celle sal herstel en sal genees ook in sy longe, en dat jy vir hom weer volkome sal herstel, dat hy sierstof sal kan kry, en en jyre, dat sy lichaam sal herstel en sal, sal sterk word, en dat jy hom sal opbou. Dankie, Koning Jesus, dat ons het vir jy kan vraag. So bid ons het vir jy lees. Ons bid jyre, dat jy vir haar sal genees. Ons bid jyre, dat jy haar lichaam sal herstel en al die pijn en die ongemak sal wegvat, en dat jy haar volkome sal genees. Jyre, ons wil vanmorgen vir Adrie kom bid, en ons, ons wil somme bid jyre, terwyl mense daar rondom haar, somme net die hand so pas kouwer plaas, wil ons vraag, vader, dat jy vir haar sal aanraak, en dat jy vir haar sal genees, Ja, Heere, dat jy, wat die God is, wat, wat precies weet wat aangaan daar, waar, waar murg en been by mekaar kom, ja, Heere, daar is dit vir jy nie onbekend nie, ook dit is vir jy sigbaar. Wil ons bid, Heere, dat jy ook haar gewrichte, dat jy haar been en haar sene wees, volkome sal herstel en sal genees. Ons, ons laat vanmorgen voor jy kom le, Heere, in die naam van Jesus bid ons, geneesing op haar lichaam af. Ons bid, Heere, dat jy haar sal herstel en, en sal heel maak, Want Heere, dank dat jy gekom het en dat jy gesê het, ek is jylle genees hier. Ek is die een wat jylle gezond maak. En Heere, ons roep jy aan vandag en ons kyk net na jy op grond van jy goedheid en jy liefde en wie jy is, pleit ons ook Heere dat jy vir haar sal seen met geneesing uit die hande. Heere, so bid ons vir elkeen wat zwaar kry, elkeen wat siek is, elkeen wat moedeloos is. Ons wat hier by mekaar is, mense wat achterna die Heere dienst gaan kyk en gaan deelneem, Bid ons Heere dat jy elkeen van ons sal aanraak met geneesing, met kracht, met herstel, met hoop, met lewe wat kom uit die hand. En ons dank jy, ons eer jy, ons prijs jy grote naam, want jy is ons God en Heere. Amen. Ons is bezig met hierdie thema van ons roeping en hierdie ter kwartaal is ons bezig om te kyk na die roeping van die Heer Jesus Christus in ons levens en ek het nou al reeds een paar keer gesê, maar ek wil toch maar wees sê, Philip het vir ons hierdie mooi uh, banier gemaakt wat ons ook hiervoor het, wat ons hier kan gebruik om ons te herinner daaran wat is ons roeping en ons gesê ons roeping is nie gekoppel aan iets wat ons moet gaan word nie, maar dit is dit wat God sê wat ons is en ons roeping begin hier te sê ons is disciples, van Jezus, en daar, ons het die eerste twee sondag, het ons daarna gekyk, en verlede sondag en vandag, kyk ons na die tweede deel van ons roeping, ons is studenten van sy woord, en dan gaan ons van volgende week af, as die Heere wil, gaan ons na die derde deel kyk, ons is gestuurd is na die wereld toe, dit is die derde deel van, van ons roeping, maar vandag is ons nog by die tweede een, wat sê, ons is studenten van Godse woord, en ons thema vandag, is dan bemeester, wat jy leer, bemeester wat jy leer, met ander woorde, dat ons het nie maar net leer, en dat die kopkennis is nie, maar dat het ons levens verander. Ons lees uit die Mootheus, 2 Mootheus 4 vers 1 tot 8, uh, 2 Mootheus is een ongelooflike brief, wat Paulus geskryf uit uh, 4 Mootheus, en ek sal net nou so'n bykie meer daar oor sê, hy begin hier die hoofstuk weer te sê, ek vermaan jou ernstig, voor God en Christus Jesus, wat die levend is, en die dooies gaan oordeel, en ook met die oog op sy verskyning, en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou tydig en ontydig aan, weerle, bestraf, bemoedig, in alle geduld, en deerlering. Want daar kom het tyd, wanneer hulle die gezonde leer, nie sal verdra nie, maar omdat hulle oore gestreel wil word, dier wat hulle hoor, sal hulle vir hulle self leermeesters na eie begeerte uitsoek. Hulle sal hulle doof hou vir die waarheid en hulle tot versinsels wen. Maar bly jy in alles nuchter. Verdier jou leiding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, beoefen jou bediening voluit. Want ek word reeds as drank over uitgegiet en die tyd van my dood is nabij. Ek het die goeie strijd gestry, ek het die wetloop voltooi, ek het die geloof behou. Nou wacht die oorwinningskrans van die gerechtigheid op my, want die Heere 
die rechtvaardige rechter op daar die dag vir my sal gee, en nie net vir my nie, maar ook vir amal wat sy komst lief het. Pieter, ek dink as die onderste, as die buis, as die net die onderste amste volumes bykie afdraai, dan sluit daar tot rust kom. Dis vandag precies drie jaar en ses daag gelede, dat ek een hartomleiding gehad het. En dit was nogal een ingrijpende ding in my leven geweest, wat gebeur het. Nou, toe die dokter so twee dagen tevore vir my, toe ek heel onskillig daar opgedaag het, omdat ek so bykie moegerig was, en die dokter vir my sê, weet jy so, Karel, jy gaan nergens deel, jy nie, jy bly net hier in ICU, want, want as jy hier uitloop, dan kan jy enige oomlik dood nie herslaan, so oor twee dag, gaan ons vier hartomleidings doen. Het ek my poegai geskrik, en het ek nie geweet wat om te verwacht van hierdie ding nie, maar die een ding wat ek nie aan gedink het op die oomlik, is ek nie daar aan gedink om vir hierdie dokter te vraag, gee my net eers een CV, jy weet dat ek kan sien, jy kan daarom hierdie operatie doen nie, Ek het nie vir hom gevraag, waar ek wil getuienis hee, van ouwens wat jy al geopereer het, dat ek kan weet, jy kan hierdie operatie oor die hendik doen nie. Op die oomlik, besef jy net, ek is uitgelever en hierdie dokter, hulle sê, jy moet geopereer word, dan moet jy geopereer word, wat kan jy nou sê? Ek is hier, jy is soos een skaap wat te slachtig geleid word, en daar, daar leer jy. En ek het nogal achterna, het ek baie keer daar oor gedink, sê nou nie, sê nou net, hierdie dokter het nog nooit hierdie operatie tevore gedoen nie. Sê nou net, hierdie dokter het nog nooit in sy leven aan haar hart geopereer nie. Hy het dalk al gehoor daarvan, hy het dalk al gelees daarvan, hy het dalk al gesien hoe iemand anders dit het gedoen, maar hy het nog nooit gedoen. Wat is die kanse dat ek hom sou vertrouw om hierdie operatie op my te doen? Ek weet nie van julle nie, maar as ek dit uitgevind het, dit ek weggehoor, met my rokkie en al. Maar sê nie, Ons is nogal, wanneer het gaan oor ons gezondheid en ander dinge in ons leven, is ons nogal baie bewus van hierdie type goed. Maar, maar wanneer het gaan oor ons christenskap, is ons per keer baie ongeerg daar Want eindelijk is dit precies wat gebeur met baie christenese levens. As mense hoor dat jy een christen is, het hulle onmiddellik een sekere verwachting. Hulle dink dat dit wat jy doen, dit wat jy leef, is aanvaarbaar by God, want jy verteenwoordig vir God, jy, jy is een christen, ek meen, jou naam is gekoppel, of jy is gekoppel aan sy naam, dier die woord christen, ek het so paar weke gelede gesê, in handelinge lees ons dat, dat in Antiochie, het hulle die gelovig is, mense wat, daar het hulle gepraat van mense van die weg, hulle het gesê, Jesus is die weg, die waarheid nie lewe, hulle het gepraat van mense van die weg, hulle het die mense van die weg, het hulle begin christenen noem, omdat hulle soos Christus gelijk het, hulle levens het so gelijk, en dis die verwachting wat daar is, is dat as jy sê jy is een Christen, dan is die verwachting, dat jy, dit wat jy leef, is vir God aanvaarbaar, dis krikwekkend, dis krikwekkend, maar dis die waarheid, niemand verwacht van jou, dat jy as Christen, sal sê ek is een kind van die Heere, ek is een Christen, maar ek leef soos die heiden, ek leef soos die wereld, dat dit in strijd is, en dat die goed nie in harmonie met mekaar is, nie, hulle neem aan, oe, nou maar, goed, dan is dit seker maar aanvaarbaar, vir God ook, want hulle hoor, dat Christene praat van, van genade, Godse genade is so groot, oe, so Godse genade is so groot, jy kan maar leef soos die wereld, en Godse genade is groot genoeg vir jou, ja, precies, nie, natuurlijk is dit nie waar nie, maar dis hoe baie mense dink daar oor, Dis hoe die wereld dink oor ons. Ek het in die week, het ek met een jong moslimman gepraat, wat onmiddellik vir my sê, ons drink nie, ons is moslims, ons is nie christene nie. Dis krikwekkend. Dis een, dis een vreselike getuienis. Dis een klag tegen ons as kinders van die Heere Jesus Christus. Paulus, is amper naand, as hy vir Timotheus skryf, en, en vir die ander gemeentes natuurlijk ook, maar, maar wanneer hy vir Timotheus skryf, is hy amper naand, waar hy anhou, om, om die selfde goed te sê, om te sê, Timotheus, jou leven moet oor oor eenstemming wees, met wat jy geleer is, oor en oor en oor, kom sê hy dit, jy is een student van Godse woord, jy moet, dit wat jy geleer het, moet jy toepas in jou dagelijkse leven, 
Paulus kom herinner vir te moot, is aan mekaar, aan die een kant prijs hy om dat, waar hy sê, want ek is so dankbaar oor jou, want, want ek kan het sien in jou leven, maar aan die ander kant, dan kom hy dan sê, maar moet nie ophou nie, moet nie ophou nie, jy moet onthou, jy is een kind van die Heer Jezus Christus, en daarom moet jou leven in ooreenstemming wees, en dit moet jy weer oordra aan die volgende ge- ge- generaties, dit moet jy in die kerk oordra, en die kerk moet het weer die volgende ouders, ons allemaal het het ontvang, ons allemaal het het gehoor, Jy kan nie een nie praktiserende christen wees nie. Toe ek in Betsy en Maurice is geblei daar die tyd te gewerk het, was dit die eerste keer wat ons gehoor het van, van nie praktiserende ge, christenen. nie. Ons het gehoor van, van daar was mense gewees wat gesê het, uh, I'm a non-practicing Catholic. Vraag, wat, wat betekent dit? Jy weet, hoe bedoel jy? Jy is a non-practicing Toe sê hulle nie, ek gaan nie eindelijk na die mis doen nie. Ek gaan nie eindelijk na die eredienste doen nie. Oké, okay, maar, maar dis nie die enigste maatstaf vir ons christenskap nie. Dis baie belangrijk dat ons as christen by mekaar kom. Maar, maar dis nie die enigste ding waar ons gemeet word nie. Dat is ons ander baie belangriker goed. Die vraag is, ons eindelijk glo jy dat Jezus jou Heer en jou verlosser is? So het ons ook gehoor van, van Hindus wat gesê het, I'm a non-practicing Hindu. Mense wat van, van Mauritius af gegaan het om te studeer in ander westerse lande, en dan sê hulle, weet, terwijl ek daar was, was ek non-practicing. Ek weet ek nie by God saamgepad in die tas en saamgevat, so dat ek om kan aan bid nie, so ek, weet, ek, het, ek het nie gepraktis, ek het nie my geloof gepraktis terwijl ek daar was nie. Toe ek nou terugkom in Mauritius, want hulle baie keer getrouw met een Skotse vrou, of met een Engels, of een Afrikaanse vrou, dan kom hulle terug daar, so dan skrik hierdie arme vrou ons hulle boeglam, as hulle sien, maar hier staan hierdie afgodsbeeld in die huis, en hy word die elke dag aan bid. Dan sê hulle, maar jy het nooit vir my gesê, jy, 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 jy is een Hindu nie, ja, maar jy het ook nooit vir my gesê, jy is een Christen nie. So eindelijk was ons die selfde, ons was non-practicing. Die vraag is, kan ons een nie praktiserende Christen wees? Is het moendlik? Die vraag so wees, kan ek vir Betsy een nie praktiserende man in haar leven wees nie? Kan sy een nie praktiserende vrou in my leven wees nie? Kan jou kind een nie praktiserende kind in jou huis wees vir jou nie? Dit moest visies omwindlik, want het gaan oor verhoudings, want, want christenskap is nie een godsdienst nie, christenskap is een verhouding. Dit gaan oor ons verhouding met die levende God. As jy nie in verhouding met ons staan nie, beteken dit, jy het hom nog nie ontmoet nie. Jou leven behoort nog nie en om nie. Jy het nog nie die commitment gemaakt om te sê, ek aanvaar vir Jezus as my Heer en Verlosser, en geloof nie. En dan, dan is het soos wat Louis Malherbe destijds gesê het, jy weet, dan is, het, dan is het soos, a, soos a ou wat in een graads gebore is, in die motorhuis gebore is, en om te sê, ek is een kar. Jy weet, jy is moet sê, kar om in die motorhuis gebore word nie. So is jy nie een christen, omdat jy in een christelike huis gebore is nie. Jy is een christen, omdat jy, omdat jy een geloofskese gemaakt het, en gesê het, ek gee my hele leven vir Jesus Christus. Ek wei my leven aan Jesus toe. En daarom kom Paulus, en dan skryf hy hier in vers 1, en hy sê, ek vermaan jou ernstig voor God en Christus Jesus. Hoor hier die woord, ek vermaan jou. As een mens na, na, na alles kyk wat Paulus oor te moeite skryf, dan, dan sal mens dink, maar dit is nie nodig om die broerkie te vermaan nie. Paulus skryf dat, dat de moed is die Heere dien, en dat hy in, oor, weet, uh, in alles wat hy doen vir God eer, maar dan kom hy en hy sê, ek vermaan jou ernstig voor God en Christus Jesus. Wie is hier die God in Jesus Christus? Hy wat die levendes en die dooies gaan oordeel. Maar ook, ek vermaan jou ook met die oog op sy verskyning en sy koninkryk. Ek vermaan jou om acht te slaan op die volgende vers 2 sê, verkondig die woord, hou tydig en ontydig aan, weerlee, bestraf, bemoedig in alle geduld en deerlering. Die kort en die lang is, Paulus kom sê vir Timotheus, Timotheus, praktiseer jou geloof, leef jou geloof uit, beoefen dit, eet dit, slaap dit, leef dit, wees dit, wat jy glo in Jesus Christus. Jy kan nooit een oomblik op een plek kom, waar jy sê, ek hou op, om christen te wees, ek, ek trek my kerk baie uit, en ek sit om neer, en nou is ek nie christen nie. Want het gaan nie oor, oor die feit dat ek een hoed opsit, of dat ek iets verteenwoordig, soos, bijvoorbeeld, 
ek is, ek is beheerraad van die, of a, a voorzitter van die, beheerraad van die school, so as ek by die school kom, dan sit ek daar die hoed op, en dan, dan, dan is ek daar, maar as ek, as ek by die huis kom, dan is ek pa in my leven, in, in, in my gesinse levens, of een man van my vrou, of, of wat, ek kan nooit hierdie hoekies afhaal en ruil nie, want christenskap sê, dis deel van jou identiteit, dis deel van jou levenscommitment, dis wie jy is in die Heer Jesus Christus, jy kan dit die afskakel nie, net so min as wat iemand, een thoraxirurg, kan wees, wat nog nooit een hartoperatie gedoen het nie, so min kan ons sê, dat ons christene is, as ons nie een levens commitment ten oor hom het nie, as ons nie oor hom praat nie, as ons nie oor hom getuig nie, as ons nie weet wat hy ge- vir ons geleer het nie, ek meen, al was jy van een ander godsdienst af, al het jy nog nooit van Jezus gehoor nie, maar iemand het vir jou vertel, dat Jezus vir jou gesterf het aan die kruis, en dat jy, jy vir jou sonde betaal het, en dat as jy in hom gloe, jy gered kan word, al het jy net dit gehoor, het jy iets gehoor, jy kan nie in een god gloe, wat jy nie weet wie hy is nie, En as jy dit weet, dan moet jy daarover kan praat. Dan moet jy kan sê wat jy gloe. En daarom, as, as, as ons my na mekaar toe sou stap en sê, vertel vir my van jou God, wie is die God wat jy aanbid? Dan gaan elkeen van ons iets anders vertel, want dis die goed wat nou vir ons belangrik is, dis die goed wat ons nou ontdek het, of die goed waarmee God nou bezig is om, om met ons te praat, of die manier waarop hy bezig is om homself aan ons te openbaar. En daarom kom Paulus en hy sê vir, vir Timotheus, Timotheus, hierdie goed is so kritisch belangrijk, jy moet weet, daar le een dag voor, een dag wat nie onzeker is, een sekerheid le daar, met sekerheid le daar een dag voor, waar God gaan beoordeel, dit wat jylle doen, en wat ons doen, wat elkeen van ons doen. Daar kom een dag, wat elkeen van ons, voor die rechterstoel gaan staan, en waar ons beoordeel gaan word, nie om af te tik, was jy lidmaat van een kerk, of, of het jy, uh, weet, eredienste bijgewoon, of, of wat ook al nie, het jy op die statistiek vorm, van jou land, in die kruisie gemaakt, by christen, toe jy moet sê, wat een godsdienst jy, of toe jy by hospitaal kom, as jy by hospitaal kom, en vraag hulle, wat is jou godsdienst, en my daar so, die feit dat jy gesê het, ek is een christen, dis nie wat, waarop jy beoordeel gaan word nie, Hy sê vir ons baie duidelik in die woord, waarop ons beoordeel gaan word is, het jy geleef, wat jy gesê het, jy geloof? Het jy geleef, dit wat God jou geleer het? Dis waarop ons beoordeel gaan word. Het ons met ander woorde, ons christenskap gepraktiseer, het, was dit praktisch sigbaar in ons dagelijkse leven? Hy sê, God gaan vir ons oordeel, in die tweede plek sê hy, hy gaan verskyn, hy gaan verseker kom, die feit dat ons 2000 jaar later is, en hy nog nie gekom het nie, maak dat baie mense sê, maar, dit lyk jy of hy gaan kom nie, Peter skryf daar oor, hy sê, in sy tyd het ons al gesê, nee, maar dit lyk jy vir ons, Jesus, hierdie Jesus gaan weer terugkom, in ons tyd is daar baie mense by die self te doen, nee, maar die huis het een bangmaak story, hy moet dit nie geloo nie, maar God het gesê, ek kom terug. Dat is die belofte wat hy gemaakt het. Dat is onzeker wanneer hy gaan kom, niemand weet nie. Maar dat hy gaan kom, dat hy gaan verskyn is, verseker. En dis die oomlik, wanneer sy koningskap sigbaar gaan word, wanneer sy koninkryk in volle eerlijkheid sigbaar gaan wees, vir elkeen van ons. En dis die oomlik, wanneer alle ander koninkryke in mekaar gaan stort, of dit nou politieke koninkryke is, en of dit nou geestelike koninkryke is, of dit persoonlijke koninkryke is, of dit bezigheidskoninkryke is, wat ook al die koninkryke is, wat ons vir ons self opstel, en wat ons bela- belangrijk ag in ons levens, dit alles gaan in mekaar stort, op daar die dag, wanneer Godse koninkryk in volle eerlijkheid gaan deurbreek. Hierdie brief van Paulus aan 2 Timotheus is die heel laaste brief wat Paulus ooit geskryf het. Wanneer hy hierdie brief skryf, dan 
dan hoor hy een amper by wijze van spreken die voetstappen van Jezus al, wat dan om gaan verskyn. Het is net voordat hy dood is. Paulus is onthoof uiteindelijk. En hy skryf hier die laaste brief, en dan sê hy in vers 6, want ek word reeds as drank of er uitgegiet, en die tyd van my dood is nabij, hy weet het, ek het die goeie strijd gestry, ek het die wetloop voltooi, ek het die geloof behou, nou wacht die oorwinningskrans van gerechtigheid op my, wat die Heere, die rechtverdige rechter, op daar die dag vir my sal gee, en nie net vir my nie, maar ook vir amal, wat sy koms lief het. Vir amal, wat sy koms lief het. Vir amal, wat met de verwachting leef, om vir Jezus in volle heerlijkheid te ontmoet. Amal, wat in geloof leef, wat in verhouding leef, wat sê, ek kan nie wacht vir daar die dag, wanneer Jezus gaan verskyn nie. Dis is een breidegom wat sê, ek kan nie wacht vir die oomlik, wanneer die klok lei en die deur gaan open, my breid kom en die paaitje afgestap nie. Ek onthou vandag nog, daar oomlik toe Betsy so ingestap gekom het in die kerk. Dit is een van die grootste, belangrijkste dag van my leven. Dit is iets wat ek nooit sal vergeet nie. Ek onthou hoe dat al die mense so val geword het, ek het nie een van hulle gesien. Ek het net van haar raak gesien. En dit is wat hy sê, daar die dag is die breidegom aan die veer, dan sal ons dan sal ons net op hom gefokus wees. Weet, mense sê, jong, die dag as Jezus kom, jy weet, ek wil, ek wil dan vir hom vraag, hoekom was dit so, en hoekom was dat so, en, en ek wil vir Paulus gaan voorkeer, en sê, hoekom het jy dit gesê, en vir Mooses, hoekom het jy dat gedoen, en so, ek is jammer, maar ek denk jy ons gaan die vraag vraag nie. Want as ons, die komst van die Heer Jezus lief het, dan, al ons aandag gaan net op Jezus wees. Al hierdie ander goed gaan verdwijn al die vraag en die onzekerhede wat ons gehad het, is voorbij, dit is weg, dit bestaan nie meer nie. Want in nieuwe tyd het aangebreek, en Paulus sê, wat een voorrecht vir my, om te kan weet, ek is nabij aan hierdie plek, waar ek so my Heere gaan ontmoet, en waar ek die oorwinnaarskroon gaan ontvang, omdat ek vir Jezus Christus eerste geplaas het, en alles in my leven. Hy praat van die oorwinningskrans van gerechtigheid. Julle sal onthou, ons het al paar keer hierdie jaar gepraat oor hierdie hele ding van gerechtigheid. Van toegerekende gerechtigheid. Bijvoorbeeld Abraham, dat omdat Abraham in God gegloe het, het God sy geloof as gerechtigheid aan hom toegereken. En hierdie geloof, hierdie vaste oortuiging, hierdie vasthou aan Jezus, hierdie intree in verhouding met die levende God, dit het gemaakt dat daar een oorwinningskrans ergens tevoor en toe wacht. En daarom is kinders van die Heere nie bang vir die oordeelsdag. Maar wat ons weet is, ons moet bewus wees in ons dagelijkse leven, wanneer ons keeses maak en die manier waarop ons optree, moet ons bewus wees daarvan, dat daar iets voorlee. Paulus sê, vir te moed wees, te moed wees, ek vermaan jou, omdat hierdie goed waar is, vermaan ek jou, dat jy moet getuig, dat jy moet aanhou om te praat oor dit wat God in jou leven gedoen het, oor wie God is, so dat ander mense ook kan weet. En dan sê hy eindelijk, daar is nie een gepaste en een ongepaste tyd daarvoor nie. Hy sê, jy moet het tydig en ontydig doen. In alle tye, in alle omstandighede, moet jy praat. Moet jy vertel van die Jezus wat in jou leef. Paulus skryf op een stadium, hy sê, wees altyd gereed om te getuig oor die hoop wat in jou leef, want die mense jou daarna vraag. So ongeacht die situasie, ongeacht die omstandighede, ongeacht wie teenwoordig is, wees gereed om, om iets te sê 
oor hierdie Jesus, wat my leven kom niet maak het, wat my leven kom verander het. Dit is waar dat baie mense dit nie wil hoor nie. Dit is baie waar dat, dat mense dit liefest er op een ander manier wil hoor, as wat God het vir ons bring in sy woord. En dit is nie net waar vir die toekomst nie. Wanneer Paulus die Vitamote skryf dat, dat dit, daar kom tye, dan bedoel hy nie, die weet soos wat ons per tye keer dink aan die eindtye, daai tyd was dit nie die eindtye nie, ons leef nou in die eindtye. Tye ons sê nie, ons is nog een by die eindtye nie, die eindtye kom nog. Die eindtye is hier van dat Jesus Christus ge- gekom het, is die eindtye. Dit is die laaste periode van ons leef nou van sy jimmelvaart af tot met sy wederkomst. Dit is die eindtijd, ons leef daarin. Paulus hulle daarin geleef, de moeders het in die tijd geleef. So wanneer hy dit sê, dan bedoel hy nie, een dag gaan het gebeur nie, want dit het al in alle tijd gebeur. Wat hy doodeenvoudig bedoel daarmee is, jy gaan achterkom dit gebeur met jou. Daar kom omstandighede, daar kom tye in jou leven, waar jy mense gaan raak loop, wat nie wil hoor dit wat God vir hulle sê nie, want hulle wil hulle oorkies moet gestreel word, dit is wat hy sê nie, hulle, hulle oore wil gestreel word met mooie oorkies wat hulle graag eerder wil hoor. Hy sê dit daar in vers 3, want daar kom een tyd wanneer hulle die gezonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle oore gestreel wil word dier wat hulle hoor, sal hulle vir hulle self leermeesters na eie begeerte uitsoek. So dan gaan hulle sê, ek gaan nie meer na die kerk toe nie, want die ouwens, jy weet, Nee, nee, dit is bykie kwaai, jy weet, hulle, hulle, hulle verwacht te veel van my, ek het het al baie keer gehoor, mense sê nee, weet, weet wat, dit wat jy verkondig, jy verwacht te veel van mense, ek verwacht niks van mense nie, maar God verwacht iets van ons. God sy woord sê baie duidelik, wat is sy verwachting van sy kinders? Mense wil gestreel word, hulle wil hoor wat hulle graag wil hoor, hulle wil nie studente van God sy woord wees nie, Hulle wil gaan uitsoek. Hulle wil so na die tafel toe gaan en dan wil hulle kyk na alles wat aangebied word en dan, en dan haal hulle net al die lekker goeikies uit en hulle eet net dit. Hulle wil nie alles ontvang wat God vir ons sê nie. Maar waar dit te sê, dan gaan verdraai hulle dit ook nog. Net soos in Paulus' tyd, is daar ook in ons tyd mense wie sy oore graag eerder gestreel wil word met mooie boodskapies wat hulle laat goed voel oor hulle self. As het my nie laat goed voel oor myself nie, dan wil ek dit liefst nie oor nie. Moe nie met my kom praat oor die oordeel nie. Praat my oor die genade. Die genade is groot. Net die genade, dit is al wat ek wil weet. En dan nie die genade soos God het bedoel nie, maar die genade van, jy weet, ek moet kan anhou sondag, en Godse genade moet nog steeds groot genoeg wees, dat ek nie hoef te verander nie. Ons wil graag hoor dat God aan ons kant is, nie soos wat hy vir Joshua gesê het, aan wie sy kant is jy nie. Ons wil nie hoor dat ek en jy die kese moet uitoefen, staan ek vandag op vir Jesus, of leef ek vir die wereld nie. Dit wil ons nie hoor nie. Ons wil eerder graag hoor, jy weet, God is aan ons kant man, maak die saak wat jy doen nie, die Heer is by jou. Hy sê jou nooit los nie. Natuurlijk is het waar. Maar dat is een ander deel, die ander kant van die munt is net so waar, dat ons vir God nie moet los nie, dat ons hom eerste moet plaas. Ons wil graag hoor dat ons sonde nie een effect het op ons levens nie. Dit was dan in, in die bybelse tye al so. In daardie tyd het hulle al gekom met die ding van, jy het een lichaam en jy het een geest. En dit wat met die lichaam gebeur, het geen effect op dit wat met die geest gebeur nie. So ek met my lichaam kan ek sondig, en ek kan doen net wat ek wil, want as ek dood gaan, dan bly die lichaam achter, my, my geest gaan na God toe, so die een het nie effect op die ander een nie, maar dit is nie wat die bybel vir ons leer nie, die bybel sê vir ons, jy so, so glo, dan, dan is jy bezig om, om toeg te laat, dat jy oor gestreel word, met dit wat jy graag wil hoor, want God sê, dit wat jy leef, het een directe inpak, op jou geestelike leven, op jou verhouding met die levende God, as ek elke dag op Betsy gil en skreeuw en haar slecht behandel en haar vloek en skel en skreeuw, wat is die kans dat ons een goeie verhouding met mekaar gaan heen? As ek goed doen wat vir God oneer te aandoen, wat is die kans dat ek in een goeie verhouding met hom kan leef? Mense hoor graag dat God gereed staan om alles te doen wat hulle wil hee, gedoen moet word. 
Die Heere sal alles doen, wat ons vir hom vraag, vir hom sê. Dis lekkerder om te gloe, dat God gereed staan as die dienstneg, wat doen wat ek sê hy moet doen, as wat ons gloe, ek is die dienstneg, een slaaf wat vrygekoop is, maar nog steeds een slaaf van die levende God, wat aan hom behoor, en dat wanneer God sy stem opklink, dan val die heel al neer op hulle knie, en buig voor die levende God, en ek saam en sê, Jere, hier is ek, wat wil jy, hy moet ek doen? Daar die deel hoor ons nie graag nie, ons wil die wiste hoor, God is staan gereed, om te doen wat ons sê, hy moet doen, wat nie waar is nie. In ons tyd hoor ons hoe dat mense die bybel kritiseer en sê, dat is baie gedeeld is in die bybel, wat dood eenvoudig nie waar is nie. Nee, 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 ons moet die bybel baie selectief lees, dat is net sekere dele wat eindelijk vir ons belangrik is. Mense wil graag hoor, dat alles in die lewe altyd tot hulle eie voordeel sal plaas doen. En daarom sal ek nooit siek word nie, en sal ek nooit rampe my nooit tref nie, hoekom nie, want die bloed van Jesus is oor my. Waar staan dit in die bybel, dat omdat die bloed van Jesus oor jou is, sal geen ramp jou tref nie. Dit is een leen, dit is een leen van die Satan, wat mense wil teleerstel in God. Dit is die eerste pad na atheisme, dit is die eerste tree, om weg te draai van God af. Want as ek gloe dat God net, alles wat reg is en goed is, my sal dat gebeur, wat vir my goed en reg is, met ander woorde, dat ek nooit sal seer kry nie, en dat ek nooit sal hard seer wees nie, en dat ek nooit sal siek word nie, en dat iemand vir wie ek lief is, nooit sal sterf nie. As ek dit gloe van God, en hierdie goed gebeur met my, wat gaan ek doen? Ek gaan sê, hierdie God is die God van my leven nie. Ek gaan my rug draai op hom. Ek gaan wegkeer van God af. En daarom kom die Satan met hierdie misleiding, want dit is maar net die eerste tree, om hulle uiteindelijk die rug op God te laat draai. En daarom sê hy, vers 5, maar bly jy in alles nuchter, verdier jou leiding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, beoefen jou bediening voluit. Luister, verdier jou leiding, te moet is bly jy nuchter, moet nie toelaat, dat hierdie misleiding, dat hierdie vals leringe, jou hart insluip nie, moet nie toelaat dat dit in jou gedagte is, kom nes krop nie, bly jy is die dent van sy woord, hou vast aan die woord van Jesus Christus, hou vast aan dit wat God jou geleer het, bly nuchter daarin, en moet nie die vals leringe, wat oorlster op die internet is, en wat oorlster beskikbaar is op YouTube, moet dit nie nie aanvaar sommer net, en versoek ook opeet nie, om die waarheid te sê, jy gaan zwaar kry, daar gaan leiding kom, maar verdeer dit, dit is deel van die pad wat jy moet loop, Jesus het die pad geloop, jy gaan ook die pad loop, jy gaan ook zwaar kry, jy gaan ook vertrap word, jy gaan ook weggejaag word, jy gaan ook gevloek word, geskel word, beledig word, daar gaan ook leens oor jou leven vertel word, mense gaan jou wegstoot, mense gaan jou anvriend, maar ten spuite van dit alles, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, beoefen jou bediening voluit, leef dit wat God in jou opgedraad, voluit elke dag waar jy leef. Ek en jy is nie die eerste is wat worstel met die goed nie, die die eeuwe jy net geloofig is geworstel daarmee. In 1561, Ek weet nou nie van julle nie, maar dit is so'n bykie voor my geboorte, nee, 1561. Toe ek so'n kind klein was, praat ons eendag in die kar, ruin ons, en ons praat oor wees en wat een jaar geboor, en toe is ek baie slim, en ek vraag vir my pa in 18, hoeveel is hy geboor? Nou, hy was glad nie beindruk met my gewees nie. Maar in 1561 het Guido de Bruy, geloofige in daar die tyd, het hy gegaan en het hy een geloofsbeleidnis gaan neerskryf, wat uiteindelijk bekend geword het as die Nederlandse geloofsbeleidnis. In 1618, 1619, in daar die tyd toe hulle die Doordse sy nodig gehou het, is hierdie Nederlandse geloofsbeleidnis aanvaar as een beleidnis skrif van die kerk, en tot vandag toe is dit een van ons beleidnis skrifte. 
In artikel 29 van die Nederlandse geloosbeleidnis het hy geskryf oor die kenmerke van die ware en die vals kerk. En ek wil het graag vir ons lees, so ten slotte. Ons geloo dat ons sorgvuldig en met groot oplettendheid uit die woord van God behoort te onderskui wat er kerk, die ware kerk is. Aangezien al die sektes wat daar vandag in die wereld is, hulle ten onrechte die naam kerk toe eien. Ons praat hier nie van die huigelaars wat in die kerk met die goeie vermeng is en toch nie aan die kerk behoort nie, alhoewel hulle uiterlijk daarin is. Maar ons sê dat de mens die lichaam en die gemeenskap van die ware kerk moet onderskui van al die sektes wat beweer dat hulle die kerk is. Die kenmerke waaran ons die ware kerk kan uitken is die volgende. Wanneer die kerk die evangelie suiver preek, dit is die eerste een, tweede een, die sakramente suiver bedien soos Christus dit ingestel het en die kerkelijke tig is die derde een, gebruik om die sondes te straf. Kortom, Wanneer allemaal hulle ooreenkomstig die suivere woord van God gedra, alles wat daarmee in strijd is verwerp en Jezus Christus as die enigste hoof erken. Hieraan kan ons met zekerheid die ware kerk uitken en niemand het die recht om om daarvan af te skyn. Vervolgens, aangaande die lidmate van die kerk, ons kan hulle uitken aan die kenmerke van die christene, namelijk Hulle geloof dat hulle die enigste verloster Jezus Christus aangeneem het en dat hulle daarna die sonde ontvlug. Die gerechtigheid najaag, die ware God en hulle naaste lief het, nie na rechts of links afweik nie en hulle sondige natuur met sy werke kruisig. Hiermee sê ons nie dat daar nie nog groot swakheid in hulle is nie. In teendeel, Dier die geest strui hulle juist al die dag van hulle lewe daarteen, terwijl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die bloed, die dood, die leiding en gehoorzaamheid van die Heere Jezus Christus, en wie hulle dier die geloof in hom vergeving van hulle sondes het. Wat die valskerk betref, dit skryf van homself en sy besluit meer mag en gesag toe, as aan die woord van God. Dit wil homself nie aan die juk van Christus onderwerp nie. Dit bedien die sakramente nie soos Christus dit in sy woord beveel het nie, maar neem weg en voeg by na eie goed dinke. Dit vertrou meer op mense as op Christus. En het vervolg hulle wat volgens die woord van God heilig lewe en wat die valse kerk oor sy ewels, gierigheid en afgoederij bestraf. Hier die twee kerke kan makkelijk uitgeken en van mekaar onderskui word. Dan is daar een klomp tekstverse wat hy anhal op grond waarvan hy dit geskryf het. As ons kyk na die misleiding wat in die kerk plaas vind ook vandag in ons tyd, dan sien ons het val in hierdie drie kategorieën wat hy daar die tyd al uitgewees het. Dit gaan oor die cyberverkondiging van die woord van God en die onfeilbaarheid van die woord van God. So die woord van God word in twyfel getrek. Ach, daar is sekere dele wat ons nie te ernstig moet opneem nie, en daar is mythes, en hierdie is somme storykies, en, en hierdie goed het mense opgemaak, sommer, omdat hulle die ander ons wil bemoedig, en ons moet nie te ernstig opneem. Dis wat hulle sê. So die syver verkondiging van die woord word eerste plek aangeval. Die tweede ding is, die syver bediening van die sakramente word goedkoop gemaakt dier het ons allerhande goed bijvoeg tot die sakramente, die doop en die nachtmal, wat nie in die woord van God staan. Dat ons dit as, as charms wil gebruik. Jy weet, die, die doop en die nachtmal word so'n additionele ekstraakie. As ek nie in Jezus Christus gloe en dit doen nie, dan is ek nie verloos nie as ek nie die nachtmal en die doop so en so gebruik nie, dan kan ek nie gezond word nie. Is die waar nie. In die derde plek sien ons, dat sonde goed gepraat word, asof dit nie vir God affronteer, asof dit doen nie. En wanneer ons sonde uitwees deertig, dan word die kerk afgemaak as liefdeloos, 
en word die kerk afgemaak van, dat ons mense se, se mense recht is ken, om self te kan doen wat hulle wil, om self te kan leef soos wat hulle wil. Paulus het vir die moeties gesê in vers 5, maar jy, bly jy in alles nuchter, verdier jou leiden, doen jou werk as verkondiger van die evangelie en beoefen jou bediening voluit. En daarom, broers en sisters, kinders, elkeen van ons as gelovig is, kom ons bemeester wat ons geleer het. Kom ons vat dit wat God vir ons geleer het in sy woord en ons pas dit toe, ons praktiseer dit, ons leef dit uit. Ons doen wat God ons geleer het in sy woord. Want uiteindelik is ons en bly ons tot die dag wat Jezus kom of ons ons koppe hier neerlee, bly ons studenten van Godse woord en sy waarheid. Kom ons bid saam. Vader, vir ons om net die woord te kan hee, is so voorig, want ons besef, dat is baie mense in die wereld wat die woord nog nie ontvang het nie, wat het nooit gekry het nie, wat het nie het nie, en wat het nog nie kon lees nie maar Heere, jy die woord vir ons gegeen, om die waarheid te sê, dit is so algemeen beskikbaar, dat ons geen verskoning het om nie daarmee bezig te wees. Ja, Heere, ons gemeente stuur ons het selfs aan, ons kan, ons kan tot aan haar luister elke dag. Die woord is die kracht wat my ons voed, en wat die geest kom en levend maak in ons harte, want dit is hoe jy jy self aan ons bekend maak. Wanneer ons in verhouding met u leef, Heere, dan leer ons u ken in u woord. Ons leer verstaan, wie is hier die God met wie ek een verhouding het? Wie is hier die Christus, na wie ek vernoem is? As Christen. En Heere, ek bid dat u vir ons sal help, dat ons getrouw sal wees, en sal leef volgens dit wat ons geleer het. Ja, Heere, dat ons dit wat ons by u ontvang het, en dit wat u aan ons, aan ons oor gedraai het, dit wat ons al reeds ontvang en geleer het, dat ons het dagelijk sal toepas in ons levens, dat ons nie die woord wil aanpas volgens ons leven nie, maar dat ons ons leven sal aanpas na die woord van God, en dat ons aan u gehoorzaam sal wees. O Vader, ons moet beleid vandag, dat daar baie keer in ons levens is, wat ons het nie doen nie soos wat Guido de Breij ook geskryf het, ons worstel dagelijks nog daarmee. Heer, uiteindelik is hy doodgemaak terwille van sy geloof. Dit wat hy gesê is. Hy is dier die kerk doodgemaak. Op grond van wat hy gegloe het. En Heer, op die keer dan beleef ons ook verdrukking en ons beleef ook zwaar kry. Ons beleef ook leiding in ons levens op verskillende terreine nie net in termen van wat ons sê nie, wat ons gloe nie, maar, maar jyre, net in die lewe beleef ons dit. Maar dankie dat ons aan jy kan vasthou, as die anker van ons levens. Dankie jyre, dat jy die rots is waarop ons veilig kan staan, te midde van het alles. Dat ons kan weet, al kry ons zwaar, is ons nie alleen nie. Is daar baie mede gelovig is rondom ons, wat die selfde leiding beleef en het Jezus Christus uiteindelik lang tevore ook die selfde leiding gedra. Maar meer as dit, meer as wat ons dra, het Jezus terwille van die sonde van die wereld kom sterf. En dit hoef ons nie te doen nie. Kijk, jyre, ons hoef nie eens te sterf terwille van ons eie sonde nie. Want dit is klaar gedoen. En daarom, jyre, bid ek dat jy vir ons elkeen sal help om getrou te wees aan jy om nooit te dink dat ons nie praktiserende christene kan word nie. Maar Heere, dat ons dagelijks in verhouding met die levende God sal leef, want Jy is God, Jy is almachtig, Jy is verhewe, verboe wat ons kan dink of beskryf, ons loof, ons prijs in naam. Amen. Kom ons sluit af met die lied, Leer my, Jy wil leer, I do with my.
En die Heere sê in jou met sy goedheid en sy guns en sy teenwoordigheid in jou leven. Hy sê in jou met de verhouding waarna jou ingetrek het, so dat jy om jou vader kan noem. Hy sê in jou om te gaan leef als een sê vir die wereld, soos wat Jezus geleef het. Amen.